Muy, muy, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estéis bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Salva el Mundo en el que vamos a ver un poquito más en profundidad el tema de las eh, builds, equipos de héroe, los héroes que os recomiendo para esta temporada actual de aventura. Siempre te recuerdo que en el canal principal tienes desde los consejos, desde todo lo que tienes que saber el, del evento y directamente el propio modificador. Gracias a esto nos basamos cómo configurar nuestras armas o cómo configurar nuestros héroes en este caso, ya que armas no podemos. Así que partiendo de esa base, vamos a verlo ahora en un momento. Eso sí, antes de empezar con el vídeo, recuerdo vuestro importantísimo apoyo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte nada de contenido. Tu fuertísimo like se agradece muchísimo, pero siempre lo que se agradece muchísimo más es el código sin WH puesto en la tienda, ya que al ponerlo haces mucho apoyo, pero al utilizarlo estás apoyando el canal para poderle continuar, para poder estar motivado y seguir trayendo contenido. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, empezando con el vídeo te demuestro pues el modificador, si nos fijamos ahí a la izquierda aparece una racha 26 de 30 y cada racha ahí vemos un estallido, en este caso ha sido el telestun y podremos aprovechar ese estallido pues para poder hacer más rachas, para poder hacer más eliminaciones o que nos ayude en la misión partiendo de esa base. Ya que si nosotros también vamos al juego podremos verlo no tan detallado como en el canal, ya sabéis que yo os lo detallo un poquito más en detalloso. Por aquí tendríamos aumento, consiste en una racha de eliminaciones, cada 30 eliminaciones luego va aumentando, tu equipo activará un estallido elemental, golpeará y hace una mejora de 10% de daño de armas y habilidades acumulable hasta llegar al máximo de 100% de daño adicional de armas y habilidades. La racha termina si no se consigue en 20 segundos. Es decir, tendremos potenciado 100% de daño de armas y de habilidades. Además del típico estallido que hemos visto elemental que también nos estará ayudando en las misiones y en otras incluso eh, les estará llamando la atención a los cáscaras. Así que me parece que este modificador nos deja una configuración más libre. Te estaré dando unos ejemplos de equipos de héroe como es el de la minigun infinita. Aquí da un poco similar lo que pongamos ya que lo importante es que sí o sí tengamos a Fierabras o a su comandante Jones y de principal. Fierabras Comando es el héroe que te hace la reducción de la minigun eh, un 66%. Con felices fiestas esta ventaja de equipo tendríamos... 40% reducida la habilidad también y bueno podríamos emplear desde daño, desde recuperación de vida, con un Genesis superviviente, lo que nosotros también veamos más factible para poder complementar la build, pero muy muy importante que tenga el mínimo de, de cooldown para poder hacer esa minigun infinita, muy importante también el sargento Genesis para la duración y añadirle un poquito más de daño con ese Genesis fundido. A la hora de utilizar la minigun energética también viene muy muy bien, te la recomiendo mucho, minigun en WH, lo mismo la voy actualizando y todo en el canal, pero aquí te, te explico cómo buildear las dos. Ya que con este equipo de héroe lo que vamos a conseguir es hacer eliminaciones muy muy rápidas, potenciar el daño de arma y potenciar el daño de habilidad, entonces estaremos consiguiendo modificación y equipo de héroe sumarlo. Fierabras Comando, si no lo encontramos en el libro de colección de soldados, lo estaremos encontrando en una llama mejorable muy muy fácil. Te dejo por aquí otro equipo de héroe un poquito más específico dentro de lo genérico. Te explico, por aquí tenemos Gata Salvaje que nosotros al llevarla de principal, si hacemos cuatro eliminaciones, estaremos activando que el 50% de daño se estará aplicando durante 8 segundos, además del 32% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo. Esto si lo sumamos con la racha en total podría ser 150% de daño incluido. Podríamos emplearlo también a estoy a tope, a otras ventajas de equipo, pero si nosotros vamos a misiones que no aguantemos mucho el golpe, te recomiendo regreso al pasado. Aquí ya sí que podemos variar un poco incluso a armas cuerpo a cuerpo o ya armas a distancia con el Rex. Muy, muy recomendable más protección con Iza o directamente si aquí nos llevamos Jones y Superviviente y no hace falta que nos recuperemos, recuperemos de vida tan constantemente, lo podemos cambiar también por la Dinosaurio Ramirez de Operaciones Especiales que nos estaría curando pues también vida y aquí aprovecharemos a más daño, por ejemplo, lo, lo que fuera. En este caso yo lo he querido dejar así, pues estaría complementando el tema de la vida, el tema de la protección y el tema del daño, que ahora vemos un poquito, por ejemplo, así y así, 
En este caso, yo si tuviera una misión, aquí te recuerdo siempre las misiones de desafío, a mí me aparecen armas cuerpo a cuerpo, entonces, ¿qué te recomendaría? Si fueran armas de distancia, rifles de asalto, lo estaría dejando tal y como está, pero en este caso me están diciendo armas cuerpo a cuerpo, entonces yo vendría por aquí y añadiría un poquito más de daño o un poquito más de índices para poder asegurar ese daño. Como hemos dicho, que estaríamos aplicando el daño con con paleo y con Genesis superviviente ya estaría el meta de curación ¿qué podríamos hacer? más meta de curación cuerpo a cuerpo directamente pues añadirle más daño también cuerpo a cuerpo pues por ejemplo con asesinato o, o lo que veamos por aquí lo que quiero recomendarte es que aunque sea un soldado evidentemente las armas a distancia le van mejor pero gata salvaje va muy bien para hacer esas misiones secundarias todo tipo de armas le van muy muy bien un detalle importante que se me ha pasado es decirte que la entrega de suministros la solemos eh, incluir en todo tipo de héroes, eh, ya es un poquito pues de gustos o dependiendo de la misión si se hace muy complicada o no, dependiendo pues eso, te recomendamos llevar esa entrega de suministros para poder recibir más materiales. Ya que hablando de materiales te dejo por aquí evidentemente casi clip para poder farmear, conseguir esos tablones, esa ralentita, todo tipo de materiales, eh, los ingredientes se... Eh, se tienen una probabilidad del 100% de dar ingredientes adicionales, es decir, se duplicarían, que se estaría comentando bastante. En el tema de los materiales viene muy bien casi clip, pero en el tema de los puñetazos para poder dar esas cargas antimateriales necesitaremos también Indiana Jess para que la evidencia baje mmm, bastante. Muy muy importante, con regreso al pasado se nos quita el escudo, agrega mucha vida y cuando no tenemos escudo con celtiño estaríamos haciendo que regenere la energía 12 por segundo si lo llevamos de principal, en este caso de secundario pues sería menos que no lo he visto, 4 por segundo, también llevaríamos curación a largo plazo, cada 5 segundos nos cura un poquito y en este caso con el artilugio tendríamos un cooldown reducido un 20% con base infiltrada ya que este tipo de héroes está pensado pues como ver no hay ningún tipo no hay ningún héroe de daño no estaremos intentando provocar daño sino movernos rápido poder hacer cargas eh, cargas antimateriales bastantes y curarnos poco más totalmente al contrario que nuestra querida paleoluna por aquí paleoluna es la ninja que si la ponemos de principal estaremos haciendo el 9% de nuestra salud actual con daño a las armas cuerpo a cuerpo directamente el 9% de nuestra vida, si nosotros llevamos regreso al pasado, tendríamos el 200% aplicado en el juego. Es decir, no tenemos escudo y se aplica 200%. Es decir, subiría un millón de vida, un millón y medio, a veces dos millones, dependiendo de jugadores. Si tenemos un millón de vida, el 9% está bastante bien. Entonces, todo lo demás yo os recomiendo por aquí a curación y podréis hacer casi sin dificultades todo tipo de misiones. Eh, sin daño me refiero a casi sin daño, si nosotros hacemos 10 eliminaciones, 50% de daño adicional, más 32% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo. En el caso de gata salvaje haría el daño con paleo, todo lo demás es curativo. Eh, a la kill, nosotros hacemos una kill y nos curamos. Nosotros eh, a la hora de ver nuestra armadura estaría aumentada. Cuando pasa el tiempo también nos estaríamos curando y cada golpe que damos con Paleo Luna con ese daño que hemos mencionado antes adicionalmente también nos estaría curando. En este caso sería una Paleo Inmortal que os llamo, la llamamos más de una vez. No te menciono ya cómo utilizar las builds, eso ya entra de cada jugador, pero recuerda que cada vez que estemos haciendo una racha las habilidades también se van bonificando. Puedes buildearte a Bomba de Humo, a Tormenta de Kunais o a patada media luna las habilidades de la propia héroe o directamente en este caso no vamos a cuerpo a cuerpo vamos a distancia y también va por gustos farra corazón de piedra es la héroe que si aplicamos regreso al pasado tendríamos 200% más de vida eh, ya que no tenemos escudo en este caso cada segundo que pasa se estaría aplicando el 3% de nuestra vida de daño al arma es decir si nosotros tenemos un arco que cada segundo que pasa es un disparo, el 3% de un millón estaría recibiendo de daño el arco. También, pues, por ejemplo, le he puesto Jones y Conejo que le aumenta el daño crítico a todos los fusiles de tirador y por aquí tenemos a la Ramirez motorista eh, Ramirez revolucionada que también le añade 15, 17% de daño a todos los fusiles. Entonces estaríamos haciendo que el fusil, el arco... 
el arma estuviera bastante incrementada en daño, entonces por aquí ponemos un poquito más de protección y más de curación. También puedes cambiarlo a más daño de área, a más daño en sí, más recuperación. Esto ya también va por gustos o directamente quitar la recuperación de vida e ir full a daño como lo vaya viendo con otro tipo de ventajas pero sobre todo quiero que aguantéis en las misiones que le saquéis bastante daño y que hagáis bastantes rachas para poder aprovechar e incluso con los héroes con otras habilidades ya que lo que primero te interesa es pasar por aquí y ir completando este tipo de misiones como ves algunas no podemos hacer mucho más que intentar buscarlas pero otras pues directamente es buildearse a las armas que tengamos en la mochila para poder hacer ese daño aplicado y poder avanzar cuanto antes. En este caso, por ejemplo, llevo una will un poquito más a distancia, pero sin dificultad te la, te la cambio a cuerpo a cuerpo. Eh, por aquí tendríamos un poquito más defensivo regalado, pues regalado cada vez que tocan o quieren golpear las estructuras con la base estarán siendo congelados durante 4 segundos, además de que caminan más lentos, un 15% cuando están encima de las estructuras de la base congeladas por rehelado. En este caso, si lo llevamos con regreso al pasado, pues estaremos recibiendo más vida y podríamos hacer que esa vida nos complementara con daño cuerpo a cuerpo, al igual que como habéis visto a distancia. Podemos torar trueno para que también nos aplique efecto en la las misiones podamos hacer más daño a los enemigos en este caso yo también estaba llevando un poquito de base infiltrada para que la entrega de suministros saliera cuanto antes y bueno pues ha aplicado más daño cuando llevaba 10 eliminaciones consecutivas en menos de, de 9 segundos en este caso pues como veis es un poquito más a protección pero también lo podemos ir cambiando eh, si nosotros tenemos un arco siempre os recomiendo tener en cuenta el tema de, de la farra que hemos visto más de principal pero pues ir pensando más en, en el arma principal que vamos a utilizar con el héroe también principal. Por aquí te dejo un Kyle, una build muy similar pero distinta configuración y muy importante a la hora de entrar en las misiones cada vez que veas aquí a un jugador y veas que lleva un rey helado no te pongas tú también el mismo héroe porque no se estaría acumulando esa ventaja por ejemplo en la base. En este caso si cambias a un Kyle base estarías haciendo que aumente la salud de las construcciones un 84% ya ese refugio va a ser muy muy difícil de romper con esas dos bases y ya aquí por ejemplo te, te doy un, el ejemplo de un equipo de héroe más pensado para esas habilidades ponte que tenemos un arco de xenon y podemos hacer eliminaciones a la hora de llevar una racha estaríamos haciendo que felices fiestas las habilidades duren menos entonces no es de spamear tampoco pero estaremos haciendo que pulso de plasma tuviera 22 segundos de cooldown esta habilidad está bastante bien de los constructores entonces nosotros intentamos ponerle un poquito más de daño con reducir el pulso de vaya reducir el, el tiempo de uso pero también podemos agregarle por aquí un poquito más de daño que si no se me ha olvidado dónde estaba reduce la embestida eh, eh, aumenta el daño me ofendido por esta, pero directamente pues también podemos agregarla para que sea un poquito eh, de 22, entonces eh, pasaría a, a 27 segundos, son unos cuantos segundos más, pero ya os digo que la habilidad está bastante bien, como os está comentando, pulso de plasma, pensado para este equipo de héroe, pensado para esa habilidad, pero también protegemos la base con, con Kyle y con Tora Trueno, ya que Tora Trueno pues, va a hacer ese daño cada vez que están en la base, eh, vamos buildados para un arco y también cada vez que acumulamos esas eliminaciones estaremos aplicando más daño en nuestro equipo de héroe. Evidentemente cada vez que hagamos una kill nos estaremos recuperando vida porque si no, no serviría de nada. Como hemos comentado habilidades, te dejo por aquí a alguien que las utiliza bastante. El tema de trotamundos forastero tendremos ciberclope que añade un daño energético que tiene una probabilidad de 20% de electrocutar a los enemigos cercanos. En este caso también 116% de daño infligido porque en, ese, en, ese, en esa electrocutación, pero además osito, la habilidad de osito tendría un daño energético. En este caso, si nosotros hacemos acumulaciones y conseguimos aplicar daño de habilidades, estaremos haciendo que ese osito esté bastante bien bastante bien preparado ya que lo estaremos entre comillas spameando tendremos 40% reducido el cooldown y por aquí tendríamos que aplicar la build de ositos no infinitos pero muy importante hace vieja gloria que cada vez que utilizamos un fragmento reduce el tiempo de recarga de habilidades de fragmento entonces si llevamos también 
y es nevada de fragmentos, estaríamos haciendo que cada 40 eliminaciones obtenemos un fragmento de carga. En misiones que hay mucho enemigo, viene bastante bien, ya que esto estaría haciendo que eh, las habilidades de, de fragmento tengan el tiempo de carga muy muy reducido. Por aquí añadimos que el 30% de habilidades de fragmento esté aumentado en daño, ya os digo 30% más otro 30% por aquí. Y bueno, siempre os recomiendo meta de curación, yo no soy superviviente o algo similar, pero en este caso recuerdo que tengo una buena escopeta en aventuras y estaría aumentando su daño. Si en Felices Fiestas en encima lo aprovechamos de, lo estamos aprovechando en este vídeo de la anterior, la anterior temporada que lo estaríamos consiguiendo, pero si lo queremos cambiar, por ejemplo, a un regreso al pasado, aquí ya podríamos prescindir de lo que os comento, estaremos rompiendo un poquito el tema del cooldown, un poquito más el daño. Yo a lo mejor os recomiendo esto y podríamos pues aquí ya meter el meta de curativo que os estaba comentando y obviar un poquito pues que podemos soltar el osito más, más frecuentemente que, que como lo hemos visto con Felices Fiestas. Aquí soltamos el osito menos veces pero estaremos más preparados nosotros para la misión. Creo que en esta ocasión ha sido dos tipos de build para dos tipos para todo tipo de clases de héroes. Ha habido dos de soldados, dos de constructores, dos de ninjas, dos de... me parece que sí. Y bueno, os he querido dar sobre todo algunas que otras de ejemplo porque la aventura me parece, el modificador me parece como el anterior, de los más sencillos. El anterior si acaso había que configurarlo un poquito mejor para poderlo aprovechar, pero en esta la configuración que empleemos tiene que ser sobre todo daño y aprovechando esas rachas que, que hacemos con las eliminaciones. Eso sí, si tienes alguna duda de los héroes que he mencionado o alguna duda del de, de vídeo, siempre déjalo en los comentarios ya que no solo yo, Muchos jugadores también lo contestáis con vuestra opinión y bueno, se agradece increíble. O directamente si quieres compartir alguna build, algún equipo de héroe, algún consejo para los demás jugadores, ya que como te menciono, pues sois muchos los que leéis e incluso contestéis los comentarios y bueno, ahí se, se agradece y se eh, disfruta siempre leer vuestras opiniones. Al igual que por Discord, que también podéis compartir, además de vuestras opiniones y experiencias, otras más personas para más misiones, ya que también hay más infografías del tema de, pues sobre todo, el salvar el mundo, eh, misiones, llamas, eh, comandos y más cositas, ya que cada vez que cambia la temporada también se va eh, actualizando la experiencia, actualizando los niveles y bueno, se va compartiendo pues todo tipo de recompensas también. Además, se puede compartir el apoyo con el código creador que ahora lo mencionamos, pero sobre todo a todos los que mandáis vuestro apoyo, se agradece increíble para poder continuarle, muchísimas, muchísimas gracias, ya que también motiváis al resto de la comunidad para seguir utilizándolo, y decimos a Epic Games que seguimos vivos por aquí, muchas, muchísimas gracias. Y bueno, si has estado hasta el final del vídeo también hazme saber qué nivel llevas, yo en esta temporada igual tengo que ir un poquito más lentito, me parece cachondo directamente que la última temporada ya son los últimos supercargadores que estaría empleando, son de las que más, las temporadas que más relajado, más chill debo de tomarme, pues no es como en las primeras temporadas, ya, ya ha cambiado mucho la cosa y bueno, me acuerdo en, en las primeras temporadas que era una locura que al tercer día ya estábamos con las recompensas aplicadas y ayudando a la gente en estas misiones. Ahora sí que sí, finalizando con el vídeo, te recuerdo tu importantísimo apoyo, espero que vayan muy bien las misiones, pero nos vemos sobre todo por los siguientes vídeos, si eres nuevo por aquí suscríbete para no perderte ninguno, tu fuerte like se agradece muchísimo para seguir creando contenido y seguir llegando a la gente, pero es que además si has estado hasta el final del vídeo tu fuerte like no puede faltar, eso sí, el código es en WH tampoco, en la tienda de Epic Games, en la tienda de Battle Royale, en la tienda de Rocket League en un montón de juegos puedes utilizar el código sin WH se agradece muchísimo pues apoya para seguir dándole cañita que vaya muy bien el evento, que vaya muy bien la temporada y como siempre nos vemos en los siguientes un besito enorme y chao 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 chao